அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஹெட்டிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெலிரியம் ரெமடிஸ் டெலிரியம் வந்து எந்த சமயத்துல வேணாலும் வரலாம் வெறிப்பு தற்றல் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய மனத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டை எப்போதெல்லாம் இழக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் வந்து டெலிரியம் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கின சகோதரி நெருங்கின ஒரு உறவுகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னன்சி டைம் முடிஞ்ச டெலிவரி சமயத்துல டெலிரியம் வந்துடும் என்னோட உறவுகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்க நர்ஸோடைய சேலைய கிழிச்சு போட்டாங்க அவ்வளவு வெறி போடி உனக்கு நடி தெரியும் வழினா அந்த பொண்ணு அப்படி பேசுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டர் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க இந்த பொண்ணு எப்படி பேசுச்சு என்னைய போடின்னு சொல்லிச்சு என் சேலையை கிழிச்சு விட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தட் இஸ் எக்ஸாக்ட் சாமோமிலா அந்த மாதிரி ஒரு டெலிவரி ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு விதமான நபர்கள் வந்து ஒவ்வொரு விதமா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த இடத்துல நம்ம டெலிவரியம் ரெமடிசன் பார்க்கக்கூடிய மூன்று மருந்துகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெலடோனா ஹயாஸ்கியாமஸ் ஸ்ட்ரமோனியம் பெலடோனாவை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் ஆரோக்கிய படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா இருக்கவங்களுக்கு நிறைய நபர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெலடோனா மருந்து அடிக்கடி பயன்படக்கூடிய மருந்து எனக்கு வந்து எப்படியே தள்ள வழி தாங்க முடியல சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா சத்த போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுல உங்க அம்மாவோ ஒரு சகோதரியோ ஒரு ஒரு வெறியோட கத்துறாங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் பெலடோனா தேர்ட்டி ஒரு வாட்டர் டோஸா கரைச்சி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனை கொடுத்துட்டு அமைதியா இருந்துருங்க அழகா அந்த இது வந்து குறைஞ்சு போறத நிச்சயமாகளால பண முடியும் சோ டெலிரியம் இருக்கணும் அதோட ஹெட் சிம்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது அப்படின்னா பெலடோனா ரொம்பவே சூப்பரா வேலை பார்க்கும் அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்ரி கண்டிஷனுக்கு அதோட ஒரு பேல் பஃப்டு ஃபேஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெலடோனா வந்து ரொம்பவே பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் நிறைய ஆரோக்கிய பிராக்டிஷனர்ஸ் வந்து பெலடோனாவை கொஞ்சம் அதிகமாவே பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ பெலடோனா வந்து டெலிரியம் ஸ்டேட்ல அதுவும் குறிப்பா ஹெட் சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்க ஸ்டேட்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபீவர்ல வந்து ரொம்பவே நல்லா கேட்கும் எல்லா விதமான அக்யூட் இன்ஃபிளமேட்டரி ஸ்டேஜ்ல அதுலயும் குறிப்பா அந்த டெலிவரியம் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பார்த்தா பேய் மாதிரி தெரியுது ஒரு கருப்பு உருவம் மாதிரி தெரியுது யாரோ ஒன்று இருக்க மாதிரி தெரியுது இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா பெலடோனா உண்மையிலே ரொம்ப 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 பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் இமேஜின்ஸ் கோஸ்ட் ஹைடியஸ் ஸ்பேசஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பெலடோனா ஆக சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹயாஸ் கேமஸ் ஒரு லேசிடியஸோட சேர்ந்து ஒரு டெலிரியம் ஸ்டேட் இருக்கு ஒரு ஹை கிரேடு டெலிரியம் டக்குன்னு லோ கிரேடு எனக்கு இப்பவுமே வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்டஸ் எப்ளப்டிகஸ் சொல்லப்பட்ட கேஸ் எல்லாம் மறக்கவே முடியாது அதாவது திருமங்கலம் ஜிஹெச்ல இருந்து நீங்க கொண்டு போயிருங்க இந்த பொண்ணை வந்து மதுரை ஜிஹெச் கொண்டு போறதுக்குள்ள என்ன எமர்ஜென்சி வேணாலும் ஆகலாம் அப்படின்னு என்னோட குருநாதர் வந்து அசோக் சார் அவர் பாத்துட்டு ஏ ஹயாஸ் கேமஸ் குடியா அப்படின்னாரு அவர் கூட சொன்னது வந்து ஒன்னு அந்த சமயத்துல எனக்கு கிடைச்சது வந்து வெறும் தேர்ட்டி மட்டும் தான் கிடைச்சது சரி ஏதோ ஒண்ணு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு ஹயாஸ் கேமஸ் தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு பரபரப்பா நான் அப்படியே பைக்ல பின்னாடி போறேன் ஜிஹெச்ல போய் அட்மிட் பண்றோம் அந்த பொண்ணு எந்திரிச்சு உட்காந்து அழகா ஃப்ரீயா உட்காந்துருக்கு பாத்துட்டு நீ அது பங்கனல் மாதிரி தெரியுது எது நடிக்கிறியா இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி எப்படி கிடையாது ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹை கிரேடு டெலிரியத்துல கூட ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எப்ளப்டிகஸ் அதாவது ஒரு சிவியர் அக்யூட் எமர்ஜென்சின்னு சொன்ன கண்டிஷன்ல கூட ஹயாஸ் கேமஸ் வந்து பிரமாதமா வேலை பார்த்திருக்கு இதை நான் கண் கூட நிறைய கண்டிஷன்ல பாத்திருக்கேன் ஒரு நிறைய சிசோப்ரினியாவை சரி பண்ணிருக்கு என்னுடைய கிளினிக்ல நான் நிறைய சிசோப்ரினியா கேசஸ் கொடுத்திருக்கேன் சோ எப்பெல்லாம் வந்து ஹை கிரேடு டெலிரியம் ஆல்டர்னேட் வித் லோ கிரேட் டெலிரியம் அதோட சேர்ந்து ஒரு பேல் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபூலிஸ் அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்கிறது ஒரு ஸ்டூப்பர் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழஞ்சு குழஞ்சு பேசுறது இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா யூ திங்க் ஆஃப் ஹயாஸ் கேமஸ் வெரி குட் மெடிசின் இன் டெலிரியம் ஸ்டேட்டு ரொம்பவே பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ரொமோனியம் ஸ்ட்ரொமோனியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிரியஸ் ரெமடிலேஸ்லயே ஒயில்டி டெலிரியம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு வீராபிஷேகம் வந்து ஒரு சாமி ஆடுற மாதிரியான ஒரு டெலிரியம் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டொமோனியம் ரொம்ப அதிகமா பயன்படும் அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முகம் எல்லாம் அப்படியே செவந்து போய் நொளவடலோடலோடன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்குது நான் ஒரு சிசோபிரனியா கேஸ் பார்த்தேன் சிசோபிரனியா கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்ல போவாரு மனைவி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க இவர் அப்படியே வாக்கிங் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போவாரு தி
நிறைய சிங்கிங் லாஃபிங் டான்சிங் லொக்காசியஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டொமோனியம் வந்து ரொம்பவே இருக்கும் அவங்க வந்து எதையாவது ஒன்று பிடிச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க எப்பலப்சியா இருக்கலாம் சிவியர் ஒரு கிராம்பா இருக்கலாம் இல்ல சிவியர் பெயினா இருக்கலாம் தன் இயல்பை மீறி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி ஒரு வெறித்தனமான டெலிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு போறக்கூடியவங்க அது ஒரு மத ரீதியானதா இருக்கலாம் அல்லது ஆன்மீக ரீதியானதா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்சனல் ரீதியானதா இருக்கலாம் ஒரு இசையா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்னா இருக்கலாம் அது வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை மாதிரி டெலிவரி ஸ்டேட்டு போறவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த மருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சில மருந்துகள் குரோக்க சட்டவேஸ் அந்த மாதிரி மருந்துகள் கூட நம்ம பாரும் பட் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டொமோனியம் தான் அதிகமா பயன்படும் சோ டெலிரியம் அப்படின்னு வரணுனாலே நீங்க மூணு மருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெலனோனா ஹயஸ்கேமஸ் அண்ட் ஸ்டொமோனியம் நம்மளுக்கு டிசீஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த டெலிவரியத்தோட சேர்ந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எபிலிட்டிக்கஸா இருக்கலாம் சிவியர் மெனிஞ்சைட்டிஸா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சிவியர் மைக்ரைனா இருக்கலாம் ஒரு சிசோபிரியாவா இருக்கலாம் டிசீஸ் இஸ் நாட் கிரைடீரியா அந்த பேஷண்ட் டெலிவரியம் ஸ்டேட்ல இருக்காங்களா அந்த பேஷண்ட் தன்னுடைய டெலிவரியத்தை எந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து இந்த மூன்று மருந்துகள்ல ஏதாவது ஒரு மருந்து நம்ம மிகச்சரியான மருந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக அந்த பேஷண்ட் வந்து முழுமையா குணமாவாங்கன்றத நான் கண் கூட பார்த்திருக்கேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்னிங் ரெமடிஸ் நம்மளுக்கு பேர்னிங் ரெமடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வரும் பட் அவர் சொல்றது வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ரெமடிஸ் தான் ஒண்ணு எபிஸ் மெலிபிக்கா இன்னொன்னு கேந்தரிஸ் எபிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி குத்துற மாதிரி வலி எரியுற மாதிரி வலி இது வந்து எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்செக்ட் பைட் இருக்கு இல்ல ஒரு தேனி கொட்டிருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நம்ம அதை உணர்ந்திருக்க முடியும் பட் இந்த சென்சேஷன் இந்த பர்னிங் உடம்புல எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் அது ஒரு நெஃப்ரைட்டிஸா இருக்கலாம் சாதாரண ஒரு மேல வந்து ஒரு அர்டிக்கரியாவா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பேஷண்ட் தேர்ஸ் பிளஸ் இருந்து இந்த பேர்னிங் வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியது எப்பிஸ் மெலிபிக்கா தேர்ஸ் பிளஸ்னஸ் பேர்னிங் இந்த ரெண்டு எனக்கு வேற எதுவுமே கிடைக்கலங்க உடம்பு எல்லாம் எரிதுன்றாங்க தண்ணி தாகமே இல்லைன்றாங்க கண்ணை முடிட்டு நீங்க எப்பிஸ் மெலிபிக்கா கொடுத்து பாருங்க நிச்சயமாக மாற்றம் இருக்கும் அது ஐலிட்ல பேர்னிங் இருக்கலாம் த்ரோட்ல பேர்னிங் இருக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்ல கையில வந்து நம்ம நகைச்சுத்தின்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த நகைச்சுத்தில அப்படி காத்த கத கத கதன்னு எரியுது சார் தாங்க முடியல எரிச்சல் தண்ணி தாகமே இல்ல தண்ணி குடிக்கின்ற உணர்வே இல்ல அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்க எபிஸ் மெலிபிக்கா கொடுத்து பாருங்க வெள்ளான் குணமாயிடும் அந்த பேர்னிங் சென்சேஷன் சுத்தமா இல்லாம போயிடும் சோ இதுதான் ஹோமியோபதியோட மகத்துவம் நம்ம பண்ண வேண்டியது அந்த குறிப்பிட்ட சென்சேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட கண்காமிட்டன் சிம்டத்தையும் சேர்த்துட்டு அது என்ன டிசீஸா இருந்தாலும் கொடுத்தலாம் அது மேசேட்டிஸா இருக்கலாம் இல்ல வந்து அர்டிக்கரியாவா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கார்பங்கிள்ஸா இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் எனக்கு தேவையான ரெண்டு சிம்டம் கிடைச்சிருச்சு ஒண்ணு அவன் வந்து பேர்னிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிஞ்சிங் பெயின் சொல்றான் இன்னொன்னு வந்து தேர்ஸ்லெஸ்னஸ் சொல்றான் போதுமே அழகா எப்பிஸ் மெலிபிக்கா கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கும் நிச்சயமா கிடைக்கும் அடுத்து கேந்தாரிஸ் ரெண்டாவது ரெமடி வந்து கேந்தாரிஸ் கேந்தாரிஸ் வந்து ரொம்ப அழகா எப்படி சொல்றாங்கன்னா பேர்னிங் பெயின் வந்து யூரினேஷன் அப்ப இருக்கும் இது வந்து மார்க்கெட் சிம்டம் கேந்தாரிஸ்னாலே வந்து யூரின் போகும் போதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எரிச்சலோட இருக்கக்கூடிய வழிக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து கேந்தாரிஸ் டிங்கர் பயன்படுத்துவாங்க இல்ல சிக்ஸி பயன்படுத்துவாங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனா இந்த கேந்தாரிஸ் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்ட் அர்ஜிங் டு யூரினேட் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த யூரோனிக்ட் இன்பெக்ஷன் வந்து அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய மெம்பரைனை வந்து டேமேஜ் பண்ணி அந்த டேமேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு எரிச்சல் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கேந்தாரிஸ் ரொம்பவே வேலை பார்க்கும் எல்லா மியூக்கஸ் மெம்பரைனும் நாட் ஓன்லி யூரினரி பிளாட்டல் இருக்கக்கூடிய மியூக்கஸ் மெம்பரைன் இல்லாம ஒண்ணுல ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பேர்ன்ஸ் ஆயிடுது உடம்பு ஃபுல்லா ஒரு தீக்காயம் பட்டுருது அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைன் டேமேஜ் ஆயிடுது பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கு அப்பவும் கேந்தாரிஸ் வந்து ரொம்பவே பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் ஆனா இங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பேர்ன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஸ்கேண்டி பேர்னிங் மிக்சுரேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய எக்ஸுடேட்ஸ் வந்து வெளியே போயிடுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃபுளியூடு வீணா போயிடுறதுனால அவங்களுக்கு அதோட அசோசியேட்டட் சிம்டமா ஒரு ஸ்கேண்டி பேர்னிங் யூரினேஷன் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி பிரிஸ்கிரைப் கேந்தாரிஸ் இட் வில் கியூர் த பேர்ன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கேண்டி யூரினேஷன் பிகாஸ் வி ஆர் பிரிஸ்கிரைபிங் ஃபார் த பேஷன் நாட் ஃபார் த டிசீஸ் ரைட் இதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க
இன்னும் டீப்பா மசில்ஸ் இருக்கா பார்க்க வேண்டியது சில்லி பேஷண்டா தேர்ஸ்டியா இருக்காங்களா பார்க்க வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு இதோட சேர்ந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிளீடிங் டயாபிசிஸ் இருந்தது ஒரு சின்ன இவனு காயம் பட்டா கூட அப்படியே ப்ரொஃபியூஸா பிளீடிங் போகுது நிக்காம ரத்தம் போகுது அதோட சேர்ந்து அவரு வந்து பிளட் பாம்பிட் பண்றாரு உங்களுக்கு வந்து பிளீடிங் வந்து மென்சுரல் பிளீடிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா போகுது மெனரோஜியா மெட்ரோலஜியான்னு சொல்றாங்க சோ விக்காரியஸ் அது மென்சஸ் ஃபுளோ இல்ல அப்படின்னா வந்து விக்காரியஸ் மென்சஸ் ஒரு மூக்கு வழியா பிளீடு வந்துருது ஆனஸ் வழியா பிளீடு வந்துருது விக்காரியஸ் மென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட இந்த ரெண்டு சிம்டம் இருந்தா போதும் ஒரு பக்கம் பிளீடிங் டயாபிசிஸ் இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் பேர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கணும் கண்ணை மூடிட்டு பாஸ்பரஸ் நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பிளீடிங் டயாபிசிஸையும் சரி பண்ணி கொடுத்துரும் பேர்னிங் சென்சேஷனையும் சரி பண்ணணும் நம்ம என்ன டிசீஸ்னு பேர் வச்சிருக்கோமோ அந்த பேரையும் ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணி விட்டுரும் அடுத்து மென்டல் ஸ்டேட் ரெமடி நான் இது கேட்கணும் சொல்லிட்டேன் மென்டல் ஸ்டேட் ரெமடிஸ்ல ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு மருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா சாமமில்லா சாமமில்லா வந்து ரொம்ப இருட்டபிள் ரொம்ப ரொம்ப இருட்டபிள் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை ஒரு கிறுக்குத்தனமா பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா சாமமில்லா வழி வந்துட்டா என்ன மாதிரி அவன் பேசுவான்னு தெரியாது போயா உனக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கா அப்படின்னு அது வரைக்கும் வாங்கையா போங்கையா அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தவன் இன்னும் அசிங்கமான வார்த்தைனா கூட பேசுவாங்க ஒருத்தர் மாடு வந்து அவரை முட்டிடுச்சு அந்த மாட்டை இருக்கிறதே கெட்ட வார்த்தை தமிழ்ல என்ன இருக்குமோ அதை சொல்லி திட்டாரு அந்த மாட்டை வந்து அந்த வார்த்தை சொல்லி திட்டி அது வந்து என்னைய வந்து முட்டிடுச்சு அப்படின்றாரு சுத்தி இருக்க இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன இப்படி அசிங்கமா பேசுறாரு அப்படின்னு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சாமமல்ல மட்டும் கொடுத்து விட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு அன்சிவிலைஸ்ட் ஆன்சர் ஏன்னா அந்த பெயின் வந்து அவர் பேச வைக்குது அந்த பெயினால அந்த மனுஷன் வந்து என்னன்னா ஒரு பைத்திய மாதிரி கிருக்குத்தனமா பேச வைக்கிறாங்க எனக்கு சமீபத்துல எனக்கு ரொம்பவே பிரமாதமா இருந்தா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டேபி ஸ்டார்சாலிஸ் அதாவது டியூபர் குளோசி ஸ்பைனு ஸ்பைனு ஃபுல்லா பாதி பாதி அரிச்சிருச்சு எல்லாம் ஸ்பெல்ட் போட்டு பார்த்தாச்சு டியூபர் குளோர் மெடிசன் கொடுத்து பார்த்தாச்சு அனல்ஜிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்து பார்த்தாச்சு ரெஸ்ட் கொடுத்து பார்த்தாச்சு எதுக்குமே சரியாகல அந்த லேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் புருஷனை இதுக்கு முன்னாடி என்ன என்ன வார்த்தைகள் திட்ட முடியாதோ அவ்வளோ கெட்ட வார்த்தையும் சொல்லி திட்டுது என் நிலைமைக்கு தாண்டா காரணம் தமிழ்ல என்னென்ன அசிங்கமான வார்த்தைகள் இருக்கோ எல்லா வார்த்தையும் சொல்லி திட்டுது அந்த விஷயம் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அழகா சாமமில்லா கொடுக்குறேன் ஜீரோ பார் ஒன்லயே ரெஸ்பான்ஸ் ஜீரோ பார் த்ரீ போகும்போது அந்த அம்மா எதிர்ச்சி நடந்து சார் வழி எல்லாம் சரியா போச்சு சார் இந்த இடத்துல லேச மதப்பதப்பு இருக்கும் ஏமா கொஞ்சம் கத்துறது குறமா அந்த மதப்பதப்பு சரியா போயிரும் அப்படின்ட்டு நான் சோ சாமமில்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர் தான் வேற போஸ்ட் பாட்டம் பெயினா இருக்கலாம் டேபி ஸ்டார்சாலிஸா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சிவியர் பேசியல் நியூராலஜியாவா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஆனா அந்த பேஷண்ட் எப்படி ரியாக்ட் பண்றான் அந்த சமயத்துல எப்படி ரியாக்ட் பண்றான் அப்படின்றத பொறுத்துதான் நம்னஸ் ஆல்டர்னேட் வித் பெயின் மத மதப்பு இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டா பெயின் இருக்கும் சாமமில்லாவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இருக்கும் அடிக்கிறது உதைக்கிறது இந்த வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா சேட்டையும் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க கேஸ்ல வந்து சாமமில்லா ரொம்ப பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் கேப்ரிசியஸ்னஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து முக்கியமான மருந்து அதாவது ஒரு பொருளை கேட்கறது அது வேணான்னு சொல்றது தொட்டில வேகமா ஆட்ட சொல்றது நான் தூக்கி வச்சாதான் அழுகை நிப்பாட்டுறது இது எல்லாத்துக்குமே சாமமில்லா பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் சோ மென்டல் ஸ்டேட் ரெமடியில வந்து சாமமில்லா பியூட்டிஃபுல் ரெமடி மறந்தாதீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மென்டல் ஸ்டேட் ரெமடி வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபியா குருடா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான ரெமடி ஜாய்ஃபுல் ஜேஷன் மக வந்து ஏழு வருஷம் கழிச்சு கன்சீவ் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாக்கு ஏதோ தானே கன்சீவ் ஆன மாதிரி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளுக்கு தூக்கமே வரல தூக்கம் வராது மட்டும் இல்ல சார் பக்கத்து ரூம்ல குசு குசு பேசுறதா எனக்கு கேக்குது பகல்ல படுத்தாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நைட்ல படுத்தாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் ஒரு எக்ஸைட்டேஷனு கை கால் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டயர்ட்னஸ் வந்துடும் ஆனா டயர்ட்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதாவது வீக்கா இருப்பாங்க அந்த வீக்னஸ் மீறி அவங்களால வேலை பார்க்க முடியும் ஏழு நாள் ஆனாலும் அந்த அம்மா ஏழு நாள் தூங்காத ஆள் மாதிரி சொல்ல முடியல அவ்வளவு ஒரு பிரிஸ்கான ஒரு தன்மை இருக்கும் சோ இது ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் ரெமடி ஒரு எக்ஸைட்டேஷன் ஆல்வேஸ் எக்ஸைட்டேஷன் ராஜன் சங்கரன் அதாவது சொல்லியிருப்பாரு எக்ஸைட்டேஷன் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க காஃபியா குரூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு டாக்டர் நேஷ் வந்து அப்பவே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் சட்டன் சர்பிரைசஸ் ஜாய்ஃபுல் ஹாப்பினஸ் வெரி வெரி எமோஷனல் அப்படின்ற வார்த்தை பயன் அதாவது பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தைக்கும் அன்னைக்கு
நபர்களுக்கு தூக்கமே வராது இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு வந்து காஃபியா குருடா கொடுத்து பாருங்க ரொம்பவே பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் இது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ல இருந்து சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொமோட் ஆகிட்டாரு சார் நல்ல விஷயம் தானே சார் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சார் இது வந்து நான் அஞ்சு வருஷம் கனவு எனக்கு கிடைச்சிருச்சு சார் அதெல்லாம் தூங்குங்க தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சந்தோஷமா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருந்து தூக்குவாங்க எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சார் இதுதான் காஃபியா குருட் காஃபியா குருடால வந்து ஒரு அக்யூட் சென்சேஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸஸ் ஜாயின் காரணமா என்ன ஆவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க அது வரைக்கும் கண்ணாடி போட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த காஃபியா குருடா ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது ரொம்ப மைனூட் லெட்டர் எல்லாம் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப தள்ள தெளிவா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து இக்னேஷியா இக்னேஷியா வந்து அவர் சொல்லும் போதே ரெமடி ஆஃப் பாராடாக்சிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இது இதுலயும் சேர்த்துக்க முடியாது அதுலயும் சேர்த்துக்க முடியாது தலை வலிக்குதுன்னு தலை வலிக்கிற பக்கம் தான் போய் படுத்து கிடப்பேன் இரும்னா இரும்பிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்டா இரும்னா நல்லா வாடா இருக்குது இல்ல இல்ல இரும்னா இன்னும் கொஞ்சம் இரும்னா தான் நல்லா இருக்கு இரும்ப இரும்பு அதிக தானே அதிகம் ஆமா அதிகமாகுது அதனால என்ன நான் இரும்பு கொஞ்சம் இரும்னா தான் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன் பெருமிச்சு விடுறது இந்த சேட்னஸ் சையிங் சைலண்ட் கிரீஃப் இந்த மூணு எஸ்ஸும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா இக்னேஷியா அத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க சேடு சையிங் And changeable moody disposition. இப்படி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு வந்து இக்னேஷியா கொடுக்கலாம் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு ஹிஸ்டரிக்கல் உமனுக்கு ஒரு எமோஷனல் உமனுக்கு கொடுக்கும் போது இது ரொம்பவே பிரமாதமா வேலை பார்க்கும் மோஸ்ட் கேசஸ் நிறைய கேசஸ்ல இக்னேஷியா வந்து காலையில கொடுங்க நைட்ல கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நக்ஸ்வாமிக்கா வந்து நைட்ல எப்படி ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி இக்னேஷியா வந்து மார்னிங் ஆக்ட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து சில மெட்டல் சொல்றாங்க நிறைய மெட்டல் ரெமடிஸ் நம்ம இதுல இருக்கு நம்ம உடம்புல அதிகமா நல்ல அந்த நரம்புகளை மட்டும் மெட்டல்ஸ் வந்து நல்லா வேலை பார்க்கணும்னா ஜிங்க மெட்டாலிக்கம் செஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்ல நல்லா வேலை பார்க்கணும் அது ஸ்டேனம் மெட்டு மைண்ட்ல ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி நான் தான் பெரிய ஆளு மத்த எல்லாரும் கீழே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் சுப்பீரியாரிட்டை வேலை பார்க்கக்கூடிய மெட்டல் அப்படின்னா பிளாட்டினா இதுல சும்மா சின்ன சின்ன கைடன்ஸ் மேல் செக்ஸ்ல எனக்கு வந்து ஒரு சரியான செக்ஸுவல் விகர் இல்லை அப்படின்னா செலினியம் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம எளிமையாக அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பரிந்துரைக்க முடியும் நிறைய கேஸ்கள்ல வந்து ரொம்ப மெனக்கடல்கள் இல்லாம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கூட நீங்க பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கலாம் நான் எல்லா கேஸ்க்குமே நான் ஒரு மணி நேரம் தான் எடுப்பேன் ரெண்டு மணி நேரம் தான் எடுப்பேன் அப்படின்ற மெனக்கடல்கள் இல்லாம கேஸ் இவ்வளவுதான் ரெண்டு சிம்டம் தான் சொல்றான் அந்த ஒரு டாக்டர் எல்லாம் எனக்கு சொல்லியிருந்தா ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது சார் நான் கிராமத்துல பிராக்டிஸ் பண்றேன் எனக்கு பேஷண்ட் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சார் எப்படி வலிக்குதுன்னு கேட்டா சொல்ல தெரியல என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா சொல்ல தெரியல அந்த மாதிரி நபர்கள் ஃபர்ஸ்ட் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் நாஷ் தான் ஏன்னா நாஷ் வந்து அவ்வளவு எளிமையா நாவலிஸ்டிக்கா ஒரு யதார்த்த மனிதர்களுடைய பரிபாஷைய ஆங்கிலத்துல கொடுத்திருப்பாரு அப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலா அதுதான் வந்து மனித மொழி மனிதனுடைய அடிப்படையான மொழி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு மருந்து கொடுத்தோம்னாலே நிறைய நபர்களுக்கு நம்மளால குணப்படுத்த முடியும் நிறைய பேசி நான் அரை மணி நேரம் கேஸ் எடுப்பேன் ஒரு மணி நேரம் கேஸ் எடுப்பேன் எனக்கு தேவையான தகவல் கிடைக்கிற வரைக்கும் பயன்படுத்துவேன் நான் அதெல்லாம் நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் எளிமையா வர்ற கேஸுக்கு எளிமையா பார்த்துட்டா போதும் ரெண்டு சிம்டம் தான் கிடைக்குது போதும் ஏன் அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கிடணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஆதங்கமான முன்வைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்